bardzo miło mi spotkać się z Państwem. Tak jak już było wspomniane, reprezentuję dwie rzecznika praw obywatelskich, nazywam się Anna Błaszczak. A dzisiaj spotykamy się w dość e, trudnym temacie, mianowicie w temacie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami. Natomiast zanim przejdziemy do tego konkretnego tematu, chciałabym tylko powiedzieć w dwóch słowach o tym, Dlaczego rzecznik zajmuje się takim właśnie tematem i co stało za wyborem takiego, a nie innego tematu? Być może Państwo wiedzą, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest w Polsce niezależnym organem do spraw równego traktowania. To jest taki organ, który na mocy dyrektyw Unii Europejskiej odpowiada za kwestie implementacji prawa dotyczącego równego traktowania, prawa Unii Europejskiej dotyczącego równego traktowania. Gdyby któraś z Pań bądź Pan byli zainteresowani naszą działalnością w tym zakresie, to serdecznie polecam te ulotki. I w związku z tymi zadaniami rzecznika, właśnie jak organu trudnego traktowania, w obszarze zainteresowań rzecznika pozostają również tak zwane badania dyskryminacyjne. Zgodnie z ustawą rzecznik ma mianowicie prowadzić niezależne badania w zakresie obszaru równego traktowania. Niezależne, co znaczy inne niż rządowe. Tak? To znaczy jest to taki organ, który ma obiektywnie zbadać jakiś wycinek rzeczywistości w zakresie równego traktowania i w tym zakresie przygotować niezależne rekomendacje i niezależne zalecenia. I właśnie tym między innymi zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich działając jako organ do spraw równego traktowania. Myśmy takich raportów z badań wydali do tej pory 11. Rzecznik jest organem do spraw równego traktowania od 2011 roku, a więc dwa pełne lata. Serdecznie Państwa zapraszam do zapoznania się z tymi, z tymi raportami. One są dostępne na stronie głównej rzecznika w zakładce publikacje. W tym roku również będziemy wydawali kolejne trzy raporty. W tym roku wydajemy między innymi raport poświęcony obsłudze osób głuchych w urzędach administracji publicznej, dyskryminacji osób LGBT w opiece zdrowotnej, a także problematyce osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy. Natomiast ten raport, który chcę, o którym chcę opowiedzieć Państwu dzisiaj dotyczy właśnie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami. I dlaczego akurat temu tematowi przygląda się Rzecznik Praw Obywatelskich? Jak Państwo pewnie wiedzą, Polska znajduje się obecnie na drodze do ratyfikowania tzw. konwencji stambulskiej, czyli konwencji, która mówi o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet właśnie. I wokół tej konwencji toczyła się bardzo ożywiona dyskusja, nie zawsze tak naprawdę opierająca się na faktach z tej konwencji wynikających. Stąd Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił przeanalizować polskie, polską rzeczywistość w kontekście właśnie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet po to, żeby w tej dyskusji zabrać głos, ale głos bardzo merytoryczny, czyli pozbawiony tak naprawdę kwestii dotyczących światopoglądu, czy też możliwie nieemocjonalny, oparty na faktach i oparty na niezależnych badaniach. A więc to był pierwszy powód. Drugi powód, równie istotny był taki, że jak Państwo być może wiedzą w ogóle o przemocy wobec kobiet, czy też przemocy szerzej, przemocy motywowanej płcią, mówi się w Polsce stosunkowo dużo. To nie jest temat, który nie był poruszany wcześniej przez inne, przez inne instytucje. Niemniej jednak praktycznie nie mówi się o tak zwanej dyskryminacji wielokrotnej. Czyli o takiej dyskryminacji, która dotyczy więcej niż jedna, jedna przesłanka. A więc nie wyłącznie dyskryminacji z uwagi na płeć, z którą mamy do czynienia, kiedy mówimy w ogóle o przemocy ze względu na płeć, ale także dyskryminacji z uwagi na takie przesłanki jak na przykład wiek czy niepełnosprawność ofiar przemocy. I łącząc te dwa fakty, czyli 
taki moment, w którym Polska zastanawia się nad ratyfikacją konwencji poświęconej temu tematowi, a także biorąc pod uwagę, że tak niewiele mówi się właśnie o dyskryminacji wielokrotnej w obszarze przeciwdziałania przemocy, Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadził e, badania na temat e, nie tylko e, dyskryminacji wielokrotnej, ale w ogóle przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami. Jeśli Państwo e, pozwolą, oddam teraz głos mojej e, e, koleżance, która opowie właśnie o tej specyfice przemocy, a ja jeszcze później w kilku słowach o e, najważniejszych e, wnioskach z tego raportu. Dodam tylko jeszcze, że oczywiście mamy dla Państwa ten raport i jesteście, jeśli jesteście Państwo zainteresowani, to proszę się nim po spotkaniu poczęstować. Mamy również broszurę dotyczącą Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, a także ulotki dotyczące pracy Rzecznika Praw Obywatelskiego, Organu do Spraw Równego Traktowania i oddaję głos Pani Ani Mazuczka. Ja już prawie będę siedzieć, ale myślę, że jestem widoczna. Zanim do szczegółowych już takich naszych wyników tego badania, to chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, co jest też tytułem tego, tego naszego spotkania, czyli niewidzialne ofiary, a więc kobiety z niepełnosprawnościami, kobiety starsze. I teraz przez tą moją prezentację chciałabym, żebyśmy w głowach dwie rzeczy mieli. Pierwsza rzecz, którą chciałabym, żebyśmy cały czas mieli w głowie, to są liczby. Tutaj akurat podam takie liczby dotyczące kobiet z niepełnosprawnościami, ponieważ zastanawiając się w ogóle nad tym problemem przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet starszych, postawiłyśmy sobie takie pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że kobiety starsze czy kobiety z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na przemoc? Ile jest takich kobiet ofiar przemocy? I czy jakby to, to nasze wrażenie, że one są bardziej narażone na przemoc, znajduje takie odzwierciedlenie dostępnych danych. I teraz te liczby, które trzeba mieć w głowie. To po pierwsze są takie liczby um, Światowej Organizacji Zdrowia, mianowicie ile jest w ogóle osób z niepełnosprawnościami na świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia tych osób jest ponad miliard, a więc jest to e, jakieś 15% populacji. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę osób niepełnosprawnych w Polsce, e, to jest jakieś 4,5 miliona osób. E, to są takie dane ze spisu powszechnego. I spośród tych 4,5 miliona osób, 2,5 miliona osób to są kobiety z niepełnosprawnościami. Także to jest pierwsza rzecz do zapamiętania, jak bardzo duże procenty w naszej populacji są kobiety z niepełnosprawnościami. I teraz druga rzecz do zapamiętania, to jest takie założenie konwencji ONZ o praw osób niepełnosprawnych. To jest taka konwencja, która została ratyfikowana przez Polskę w 2012 roku. I ta konwencja ma takie właśnie założenie, że kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami są bardziej narażone na przemoc. Są bardziej narażone na przemoc w takim życiu rodzinnym, ale też na przemoc e, instytucjonalną. Bardziej są narażone na naruszenie nietykalności osobistej, na opuszczenie, na zaniedbania. Także te dwa założenia te, teraz powinno nam przyświecać, jakby, e, kiedy będę już mówiła o konkretnych danych. Bo próbowałyśmy właśnie doszukać się takich informacji na temat w ogóle zjawiska przemocy i tego, na ile one są badane w Polsce. I teraz badania, które są w Polsce w tej chwili dostępne, właściwie wyświetlam wszystkie najważniejsze i największe. I są takie duże badania zrobione przez Ministerstwo Pracy co roku, które dotyczą przemocy w rodzinie. I między innymi te badania uwzględniają wiek czy niepełnosprawność. No i drugie takie badanie to są badania właśnie zamówione przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Teraz, żeby nie zanudzać Państwa już szczegółami, to no, powiem może o kilku wnioskach, które z tych badań płyną. Mianowicie, po pierwsze jest tak, że kiedy w ogóle w Polsce zastanawiamy się nad przemocą wobec kobiet, to uwzględniamy przemoc wobec osób starszych czy osób niepełnosprawnych, ale wtedy nie uwzględniamy już płci. Także niepełnosprawność czy wiek nie ma płci w wynikach tych badań. Pytamy respondentów o to, czy stosowana jest przemoc w rodzinie wobec kobiet. Pytamy niezależnie o to, czy stosowana jest przemoc wobec osób niepełnosprawnych i osób starszych. Natomiast nie ma tego rozróżnika właśnie tej dyskryminacji wielokrotnej. Czyli nie wiemy tak naprawdę, jaka jest skala przemocy wobec konkretnie kobiet niepełnosprawnych czy kobiet starszych. Drugi wniosek, o którym też jest dosyć głośno, więc pewnie już Państwo też spotkaliście się z tym wnioskiem, że takie badania nie uwzględniają rozróżnienia na płeć małoletnich. Także znamy znowu skalę przemocy w rodzinie czy przemocy w ogóle wobec osób małoletnich, ale znowu bez rozróżnienia na płeć. 
I teraz jest też tak, że osoby, które się profesjonalnie zajmują udzielaniem pomocy ofiarom przemocy w rodzinie przede wszystkim, one też intuicyjnie czują, że osoby starsze, czy osoby niepełnosprawne, zwłaszcza kobiety, są bardzo narażone na przemoc. Że na pewno jest im trudniej dotrzeć do pomocy, natomiast jednocześnie oni nie mają doświadczeń z takimi ofiarami przemocy, czyli wiedzą to, że te osoby są bardziej narażone na przemoc, natomiast jednocześnie wskazują na to, że mają bardzo małe doświadczenia, tak? Czyli policjanci, czy pracownicy pomocy społecznej, czy pracownicy też organizacji pracowodowych po prostu nie mają takich doświadczeń. I teraz właściwie jedyne dane, do których mi się udało dotrzeć, takie rzeczywiście dosyć dokładnie odzwierciedlające to, jaka może być, podejrzewamy, jaka może być skala przemocy wobec kobiet starszych czy kobiet z niepełnosprawnościami, to są dane dosyć skromne, bo to są dane Ministerstwa Pracy. Mianowicie to są takie liczby, ile osób korzysta ze specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Więc to jakby są takie bardzo, bardzo wyciągowe dane. Ponieważ w Polsce w 2011 roku w ogóle z tych, z tych ośrodków wsparcia korzystało no, jakieś 9,5 tysiąca osób. Na te 9,5 tysiąca osób mniej więcej 7 tysięcy do kobiety, przy czym mamy tą świadomość cały czas z tyłu głowy, że osób małoletnie tam nie ma zupełnie na płeć. Więc y, samych kobiet i dziewcząt no, jest o wiele więcej niż 7 tysięcy, tak? I teraz spośród tych 7 tysięcy kobiet, które korzystają z tych ośrodków, 314 zaledwie to są kobiety z niepełnosprawnościami i zaledwie 251 kobiet starszych. Tak więc kiedy mamy w głowach te liczby, tak, czyli że 15% populacji to są osoby z niepełnosprawnościami, tak, czy tam 2,5 miliona kobiet z niepełnosprawnościami w Polsce, to widzimy, jak bardzo mało takich kobiet z niepełnosprawnościami, czy też kobiet starszych do tej pomocy dociera i rzeczywiście z niej korzysta. I teraz y, trzeba sobie właśnie... O, przepraszam. Y, my zadaliśmy sobie takie pytanie właśnie, że skoro tak, tak wiemy, że tak duża musi być skala tej przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, no to zadałyśmy sobie pytanie, dlaczego tak mało tych kobiet dociera do pomocy. I teraz trochę na te pytania odpowiedziało właśnie to nasze badanie, czyli rozmowy z profesjonalistami, którzy zajmują się udzielaniem pomocy ofiarom przemocy. I, I te odpowiedzi w takim razie. Po pierwsze, kobiety z niepełnosprawnościami w ocenie profesjonalistów jeszcze bardziej mają takie poczucie, że one sobie zasłużyły na tą przemoc, że jakby są obciążeniem w rodzinie na przykład, czy są jakimś tam obciążeniem dla wsparcia przemocy, które często jest jednocześnie osobą wspierającą i takim życiu codziennym, więc nie, nie jest to nic niezwykłego, że to przemoc ich spotyka. Drugi powód to uzależnienie od sprawcy, ponieważ sprawca przemocy w przypadku kobiet z niepełnosprawnościami może być jednocześnie osobą, która jest dla nich takim wsparciem w codziennym życiu, która z nim mieszka. Trzeci powód to ich niesamodzielność finansowa, czyli jakby ten problem z dostępnością do rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami również znajduje odzwierciedlenie w ich takiej niesamodzielności i też w takich oporach w zwróceniu się o pomoc w przypadku tej przemocy w rodzinie. Szczególnie trudne w ocenie profesjonalistów jest zidentyfikowanie przypadków przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ one mogą sobie jednocześnie nie zdawać sprawy z tego, że są ofiarami przemocy. Kolejny powód to przekonanie o nieskuteczności pomocy udzielanej przez służby. To jest oczywiście powód, dla którego kobiety w ogóle mają opory w zgłaszaniu przypadków przemocy w rodzinie, natomiast w przypadku kobiet z niepełnosprawnościami, no w ocenie profesjonalistów z tym przekonaniem jest jeszcze gorzej. Jeśli chodzi natomiast o kobiety starsze, to no, tak przynajmniej w ocenie profesjonalistów panuje takie przekonanie, że one są jeszcze bardziej wyczulone na konsekwencje interwencji służb w rodzinie. Czyli kobiety w ogóle mogą mieć takie zdanie, że jeżeli już jakaś policja na przykład zamiesza się w sprawę rodziny, to może zaszkodzić rodzinie jako całości, natomiast no, w ocenie profesjonalistów kobiety starsze to przekonanie mają jeszcze silniejsze i jeszcze silniejsze mają to przekonanie, że przemoc jest prywatną sprawą rodziny i one jakby muszą ten problem ewentualnie rozwiązać same, natomiast nie powinny angażować w to nikogo z zewnątrz. No i wreszcie ostatni powód, dla którego kobiety starsze czy kobiety z niepełnosprawnościami mogą mieć opory w zwróceniu się o pomoc, to jest właśnie obawa przed samotnością i niesamodzielność kobiet starszych. Natomiast to pytanie, dlaczego te kobiety z niepełnosprawnościami nie zwracają się o pomoc, również zadał sobie Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka i też opublikował taki raport, 
który tłumaczy, dlaczego kobiety z niepełnosprawnościami w jego ocenie nie zwracają się po pomoc. I kolejne, kolejne przyczyny to bariery komunikacyjne. Tak więc kobiety z niepełnosprawnościami wychodzą z założenia, że nie będą potrafiły skomunikować się odpowiednio z osobą, która udziela pomocy, że na przykład nie będzie ona się posługiwała językiem go na przykład. Tak? Kobiety z niepełnosprawnościami, które przebywają w jakichś instytucjach opieki, czy w ogóle w takich wielkich instytucjach, no nie mają też możliwości skorzystania z poradnictwa, czy w ogóle z informacji, ponieważ nie mają jakby takiego dostępu do, do świata zewnętrznego. To, o czym już mówiłam, czy to bezwłasnowolnienie, uzależnienie od innych osób, ale też często pozbawienie zdolności do czynności prawnej, tak więc kobiety z niepełnosprawnościami są przekonane, że nie mogą jakby podjąć żadnej akcji prawnej przeciwko sprawcy przemocy, bo po prostu nie mają zdolności do czynności prawnych. Brak dostępu do urządzeń ułatwiających poruszanie się, tak więc jakby te kobiety, które są, mają niepełnosprawność ruchową, jeżeli nie mają dostępu do jakiegoś urządzenia, które umożliwi im dostanie się do chociażby organizacji bezrządowych udzielających pomocy, no to nie zgłoszą również przypadków przemocy. Brak dostępu do informacji i poradnictwa i strach przed utratą koniecznego wsparcia. I właśnie ta obawa, że nawet jeżeli uda się zgłosić ten przypadek przemocy i doprowadzi się do tego, że ta kobieta z niepełnosprawnością nie mieszkałaby już ze sprawcą, to z kolei obawia się, że zostanie umieszczona w jakimś ośrodku opieki społecznej na przykład, tak? Więc ona jakby jeszcze dodatkowo musi to rozważać, że jednocześnie, jeżeli nie jest, samodzielna, jeżeli nie jest samodzielna, no to decyduje się na to, że, że zostanie zdana po prostu na łaskę i niełaskę kogoś jeszcze innego. I teraz zadając sobie właśnie dalej takie pytanie, dlaczego kobiety z niepełnosprawnościami nie zwracają się do organizacji pozarządowych, zrobiłam taki mały eksperyment w Warszawie i wziąłam 10 w ogóle przypadkowych pierwszych z brzegu organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i zadzwoniłam tam z takim pytaniem właśnie, czy te organizacje są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim dla kobiet z niepełnosprawnościami, czy też są otwarte jakby na takie zgłaszanie przypadków przemocy przez kobiety starsze. I teraz, czyli pytałam o takie symboliczne schody, które widzimy tutaj na zdjęciu, no bo schody to oczywiście jest coś, co mi się najbardziej kojarzy z dostępnością, tak? Czyli to, żeby siedziba organizacji miała chociażby windę, czyli jakąś taką możliwość dostania się do niej dla kobiet z niepełnosprawnością ruchową. Natomiast pytałam jakby i o tą dostępność architektoniczną, też pytałam o kobiety głuche. I teraz na tych dziewięć organizacji Żadna z nich właściwie nie powiedziała, że jest dostępna dla kobiet z niepełnosprawnościami. Czyli żadna z nich nie jest w ogóle gotowa na to, tak na wejście, żeby udzielić pomocy czy skomunikować się z osobą niepełnosprawną. No i tutaj chodzi oczywiście po pierwsze o tę niedostępność architektoniczną. Z tą świadomością, że często jest to tak, że organizacja pozarządowa nie ma wpływu na to, jaki lokal dostanie od miasta. Więc jak to wynajmuje taki lokal, jaki ma. No i chodzi tutaj właśnie o to, że nie ma windy, że korytarze są za wąskie, że toalety są niedostępne. Po drugie, niedostępność dla głuchych kobiet. Otóż w tych wszystkich organizacjach, w dwóch z nich, udzielono mi takiej informacji, że dwie osoby mają takie podstawowe przeszkolenie z języka migowego. No, natomiast język migowy jest zupełnie odrębnym językiem, więc łatwo sobie możemy wyobrazić, że osoba, która na przykład mówiłaby takie podstawowe zwroty znałaby w języku polskim, może nawet uzyskać przecież informację o tym, że jest coś się dzieje, czy tam jest jakaś przemoc. No ale jakby znajomość tego języka musi być na takim poziomie, żeby udzielić pomocy prawnej, tak, albo pomocy psychologicznej. Więc jakby te podstawy języka migowego, no to jest kwestia porozumienia się, że jest problem, a nie kwestia jakby udzielenia profesjonalnej pomocy. I też w dwóch organizacjach dostałam taką informację, że zgłosiła się głucha kobieta. W jednym przypadku porozumiewano się z nią po prostu na piśmie, tak rozwiązano ten problem. W drugim ta kobieta zgłosiła się ze swoim tłumaczem, czyli ale jakby żadna z organizacji nie była w ogóle tak nastawiona na to, że kobieta głucha może się do nich zgłosić, czyli jakby nie miała na przykład takiego stałego kontaktu z jakimś tłumaczem języka migowego, a jakby też no, w dzisiejszych czasach z tym tłumaczem można się porozumieć nawet za pomocą Skype'a, także jest jakby możliwość zapewnienia takiego szybkiego dostępu, natomiast po prostu no, nie, nie ma jakby takiego myślenia, nie? Że, że na te osoby głuche trzeba się otworzyć. No i w tych wszystkich organizacjach generalnie, kiedy zapytałam o to, czy w ogóle kiedykolwiek udzielano pomocy jakimś osobom z niepełnosprawnością, kobietom z niepełnosprawnością, no, no to rzeczywiście to było kilka przypadków w skali kilku lat, więc naprawdę bardzo rzadko. I teraz jedna z odpowiedzi, która 
wydaje mi się bardzo znamienna. W jednej z organizacji, do której zadzwoniłam, zanim jakby skończyłam, mogę zadawać moje pytanie, czyli czy ta organizacja, która udziela pomocy ofiarom przemocy w rodzinie jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością, ta osoba, która ze mną rozmawiała, od razu automatycznie odpowiedziała, my się nie zajmujemy osobami niepełnosprawnymi. Więc jakby to pokazuje trochę sposób myślenia, czyli że ta organizacja jakby wyszła z takiego założenia, że od osób niepełnosprawnych są organizacje, które zajmują się niepełnosprawnymi. My zajmujemy się przemocą w rodzinie, a nie niepełnosprawnymi. Czyli jakby nie było takiego otwarcia na to, że zajmujemy się przemocą w rodzinie, więc uwzględniamy w tym też to, że ofiarami przemocy w rodzinie są osoby niepełnosprawne czy osoby starsze. No i teraz to jest to odwieczne pytanie. Czy to jest tak, że organizacje, że organizacje pomocowe są niedostępne, bo kobiety z niepełnosprawnościami i kobiety starsze nie szukają tam pomocy? Czy to jest tak, że one nie szukają tam pomocy, bo te organizacje są niedostępne? No i oczywiście nie znamy dokładnej odpowiedzi na to pytanie, natomiast na pewno jest tak, że myśląc o tym, w jaki sposób udzielać pomocy kobietom z niepełnosprawnościami czy kobietom starszym, no trzeba najpierw być dostępne, tak? I wtedy dopiero możemy zacząć się zastanawiać nad tym, jakie pomocy one oczekują. Ale jakby na dziś jest tak, że te instytucje, które oferują pomoc ofiarom przemocy, kobietom przede wszystkim, w ogóle nie przewidują tej sytuacji, że tej pomocy mogą udzielać kobietom starszym czy kobietom z niepełnosprawnościami. Natomiast dwa wnioski teraz od na mikrofon z, z tego, co powiedziałam. Pierwszy wniosek jest taki, żeby skonstruować skuteczną politykę przeciwdziałania przemocy wobec kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami, musimy zbierać dane. Przy czym istotne jest to, żeby nie zbierać danych jakby samodzielnych o przemocy wobec osób niepełnosprawnych, tylko żeby za każdym razem, kiedy zbieramy dane o ofiarach przemocy w rodzinie, uwzględniać wiek, płeć i niepełnosprawność. I o tej konwencji, o której dzisiaj wspominałyśmy, czyli w tej konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, jest taki obowiązek, który nałożony jest na Państwa strony, gromadzenia danych, danych statystycznych, czyli danych jakby takich, nie tylko takich danych właśnie ile osób skorzystało z pomocy, tak? tylko takich danych ankietowych, na przykład wśród mieszkańców, danych statystycznych o ochronie zdrowia, o pomocy społecznej, o mieszkaniach i w tych wszystkich danych uwzględniać właśnie i czynnik płci, i niepełnosprawności, i wieku. I teraz dlaczego to jest takie ważne? Bo konwencja mówi, że to jest bardzo ważne, żeby te dane zbierać i żeby te dane w ogóle uwzględniały właśnie ten podział na płeć, na wiek, na niepełnosprawność. To jest dlatego takie ważne, że konwencja mówi, że gromadzenie takich danych zachęca ofiary przemocy i zachęca świadków do zgłaszania przypadków przemocy. Bo jeżeli nagłaśniamy, że wśród ofiar przemocy na przykład jest określona liczba kobiet, i bardzo mała liczba kobiet z niepełnosprawnościami czy kobiet starszych, to właśnie może zachęcić świadków przemocy do tego, świadków przemocy do tego, żeby te przypadki zgłaszać, bo oni sobie wtedy uświadamiają, że te kobiety na przykład same nie są w stanie tego zrobić. Więc, więc pierwszy wniosek jest taki, musimy gromadzić dane. Natomiast jak to wygląda na dziś, jak, jaką jakby w Polsce mamy koncepcję co do zbierania tych danych? Ta koncepcja jest opisana w wniosku ratyfikacyjnym do tej konwencji. W, tej, w tym wniosku dwa słowa tylko nie powiem. Są rozpisane trzy rodzaje danych, że takie dane zbieramy o przemocy wobec kobiet w Polsce. Teraz pierwsze te dane to są właśnie te dane, o których już mówiłam, czyli liczba kobiet, które korzystają z ośrodków specjalistycznych, ośrodków wsparcia, no i tyle, tak? Czyli liczba właściwie żadna, tak? To jest 9,5 tysięcy osób, z czego wiemy, że 7 tysięcy to kobiety i jakieś drobne liczba kobiet starszych, kobiet niepełnosprawnych. Dane Ministerstwa Sprawiedliwości z kolei. To są tylko dane dotyczące ofiar przestępstw, przy czym jest jedno takie przestępstwo w kodeksie karnym, w artykule 207, przestępstwo znęcania się. Znamy liczbę osób pokrzywdzonych rocznie tym przestępstwem, to jest bardzo dużo, 21 tysięcy osób rocznie, z czego 14 tysięcy to kobiety, przy czym znowu Ministerstwo Sprawiedliwości nie rozróżnia płci w przypadku osób małoletnich. Także rzeczywiście kobiet jest pokrzywdzonych tym przestępstwem o wiele więcej, no ale znowu to są dane uwzględniające tylko poziom na płeć i osoby małoletnie, a nie dane uwzględniające jakby cokolwiek więcej. I trzeci, trzeci rodzaj danych to są dane gromadzone na podstawie wszystkich założonych w Polsce niebieskich kart. I według policji rocznie liczba e, przemocy to 76 tysięcy, z czego 50 tysięcy kobiet, znowu małoletni, nie wiemy czy dziewczynki czy chłopcy. Czyli jakby żadne z tych danych, o których e, wspominamy w naszym wniosku ratyfikacyjnym, nie uwzględniają 
tego podziału na wiek czy na niepełnosprawność. Czyli znowu jakby ta konwencja w tej chwili, mam takie wrażenie, że ona właśnie w Polsce rozumiemy ją jako konwencja o przemocy wobec kobiet, ale nie uwzględniamy przy tym, że chodzi też o kobiety właśnie niepełnosprawne czy o kobiety starsze. I drugi wniosek. Musimy zmienić podejście do gromadzenia i analizowania naszych danych, czyli, czyli znowu, tak jak ta pani w tej organizacji bezrządowej, która powiedziała mi, że my nie zajmujemy się osobami niepełnosprawnymi, to nie jest tak, że wszystkie polityki dotyczące osób niepełnosprawnych w ogóle przewidują taki problem jak przemoc w rodzinie wobec osób niepełnosprawnych. O tym problemie jest mowa w tych politykach, które dotyczą właśnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i to te polityki powinny uwzględniać wiek czy niepełnosprawność, czyli to, że ofiarami przemocy są kobiety, ale też specyficzne grupy tych kobiet, czyli kobiety starsze, czy kobiety z niepełnosprawnościami. To jeszcze tylko kilka słów na temat generalnych wniosków z raportu, bo musicie Państwo być świadomi, że to, o czym mówimy teraz dzisiaj, z uwagi na taki, a nie inny temat, jest tak naprawdę tylko wycinkiem problemu, którym zajmujemy się w naszym raporcie. Oczywiście zachęcam Państwa do zapoznania się z całością, ale wszystkie nasze wnioski i rekomendacje dotyczą w ogóle problemu działania przemocy wobec kobiet w tym kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami. Natomiast chciałam Państwu przedstawić tych kilka najważniejszych wniosków i rekomendacji w zakresie właśnie tych treści dotyczących kobiet starszych, kobiet z niepełnosprawnościami. I można z całą pewnością powiedzieć po dostępnych badaniach i badaniach przeprowadzonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich, że kobiety starsze i kobiety z niepełnosprawnościami są wielokrotnie bardziej narażone na przemoc, w tym przemoc domową. I to jest fakt, który nie ulega wątpliwości. Jednocześnie te same kobiety znacznie rzadziej niż inne zgłaszają fakt przemocy. Czyli jest to klasyczny przykład tak zwanej dyskryminacji wielokrotnej, czyli dyskryminacji z uwagi na więcej niż jedną przesłankę. W tym przypadku z uwagi na przesłankę płci, niepełnosprawności bądź wieku. Tymczasem jak być może Państwo wiecie, polskie prawa antydyskryminacyjne w ogóle nie definiuje takiego rodzaju dyskryminacji jak dyskryminacja wielokrotna. We wspominanej już dzisiaj tak zwanej ustawie o równym traktowaniu, która ma drugi tytuł ustawa o wpływie niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z 3 grudnia 2010 roku, taki rodzaj dyskryminacji jak dyskryminacja wielokrotna w ogóle nie występuje. W związku z tym my w naszym raporcie postulujemy, zresztą nie tylko w tym raporcie, ale w ogóle postulujemy, żeby taką definicję tej dyskryminacji wprowadzić. Dlaczego? No oczywiście nie wyłącznie dlatego, żebyśmy sobie na gruncie jakiegoś aktu prawnego zdefiniowali tę dyskryminację wielokrotna, tylko żeby w tym samym akcie prawnym wprowadzić skuteczne narzędzia przeciwdziałania takiemu rodzajowi dyskryminacji. Jak być może Państwo wiedzą, w chwili obecnej w Sejmie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o równym traktowaniu, który przewiduje zarówno wprowadzenie definicji dyskryminacji wielokrotnej, jak i przewiduje w zakresie odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania, w zakresie właśnie dyskryminacji wielokrotnej wyższe odszkodowanie niż w przypadku tak zwanej y, y, zwykłej dyskryminacji, czyli dyskryminacji z uwagi na jedną tylko y, przesłankę. Y, y, ten y, projekt jest dosyć kontrowersyjny, zebrał y, 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 nie najlepsze y, opinie w analiz sejmowych. Y, niemniej jednak jakieś prace w tym zakresie już się, y, już się y, toczą. Bardzo pesymistyczny wniosek z naszego raportu dotyczy tego, że cały system przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce, czyli cały ten system zespołów interdyscyplinarnych, niebieskich kart, 
i związanych z tym procedur w ogóle nie uwzględnia takiego problemu, jakim jest problem kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnością, poczynając od tego, że tak jak już mamy jako koleżanka, w ogóle nie gromadzi danych na temat tego rodzaju ofiar przemocy, ale także w ogóle nie przewiduje żadnych specjalnych procedur, czy też systemu postępowania w przypadku tych specyficznych ofiar. I znowu, nie chodzi nam o to, żebyśmy mogli przedstawić dane statystyczne, że kobiet z niepełnosprawnościami czy kobiet starszych ofiar przemocy było tyle, a tyle. Tylko, że te dane i ten system jest nam potrzebny dlatego, że są to takie ofiary przemocy, które wymagają trochę innego wsparcia niż inne ofiary. Więc jeżeli my w ogóle myślimy o ofiarach przemocy, gdzie dla każdej kobiety, czy też każdego mężczyzny, który jest ofiarą przemocy ze względu na płeć, jest to wydarzenie traumatyczne, tak kobiety starsze, czy kobiety z niepełnosprawnościami mają dodatkowo inne jeszcze potrzeby niż każda inna ofiara przemocy. Nie będziemy w stanie odpowiedzieć, czy też w ogóle zdiagnozować tych potrzeb, tak długo, dopóki nasz system przeciwdziałania będzie na te kobiety ślepy. I wreszcie te programy, których my mamy trochę w Polsce, pomocy ofiarom przemocy domowej, znowu w ogóle nie uwzględniają specyficznych potrzeb tej grupy kobiet, jak kobiety starsze, kobiety z niepełnosprawnościami, a coraz jeszcze powtórzę, to są inne potrzeby, o których wspominałaś moja koleżanka, dotyczące, dotyczące na przykład kwestii opieki, czy, czy samodzielności finansowej, czy, czy wielu innych problemów. One oczywiście w dużej części są wspólne dla wielu ofiar przemocy, jednak w tej grupie niewątpliwie są to potrzeby szczególnie istotne. I wreszcie to, o czym również była już dzisiaj mowa. Niewątpliwie jest tak, i chociaż żadna instytucja w Polsce nie dysponuje teraz twardymi danymi na temat tego, jak dużo kobiet starszych, czy też kobiet z niepełnosprawnościami, jest de facto na co dzień ofiarami przemocy domowej, to nie ulega wątpliwości, porównując, porównując liczby, o które, o które wspominała moja koleżanka, że kobiety starsze i kobiety z niepełnosprawnościami znacznie rzadziej niż inne ofiary przemocy zgłaszają przypadki przemocy, w tym przemocy, w tym przemocy domowej, z powodów, o którym, z powodów, o którym była już dzisiaj mowa. Wiedząc to i wiedząc, że będzie nam bardzo trudno szybko to zmienić, bo to są kwestie często bardzo indywidualne, bardzo intymne. Wiedząc to służby, które są, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy, powinny być szkolone właśnie w tym kierunku. Jaką, z jakich powodów osoby starsze czy osoby niepełnosprawne nie zgłaszają przypadków przemocy, jak w związku z czym z nimi rozmawiać, jak reagować i czy może przypadkiem wiedząc, że istnieje jakaś, dajmy na to rodzina, w której znajduje się kobieta starsza, kobieta niepełnosprawna, która być może jest ofiarą przemocy, czy nie powinniśmy na nie zwrócić, zwrócić szczególnej uwagi. I to, o czym wspominała już moja koleżanka dotycząca organizacji świadczących pomoc ofiarom przemocy, czyli właśnie, że to te organizacje, które są wyspecjalizowane w świadczeniu przemocy, w świadczeniu pomocy ofiarom przemocy, powinny być wyczulone na specyficzne potrzeby kobiet starszych i kobiet niepełnosprawnych. Natomiast nie powinniśmy w naszej ocenie oczekiwać, że organizacje zajmujące się co do zasady ochroną praw osób niepełnosprawnych, na przykład osób z niepełnosprawnością intelektualną, nagle wyspecjalizują się również w pomocą, pomocy ofiarom przemocy domowej. Każdej ofierze przemocy niezbędna jest profesjonalna i kompleksowa pomoc. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o pomoc skierowaną do kobiet starszych i kobiet niepełnosprawnych, znowu musimy tutaj mieć na uwadze ich specyficzne potrzeby. Jeżeli mówimy o, na przykład o standardach ośrodków dla ofiar przemocy, tutaj od razu zrobię pewne wtrącenie. Jesteśmy świetnie świadomi tego, że 
w ogóle tendencją, jest słuszną tendencją, jest nie tyle y, izolowanie ofiar przemocy, tylko izolowanie sprawców przemocy. To jest jasne. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę i proszę pamiętać, że są e, takie ofiary przemocy, które nie chcą bądź e, nie mogą pozostać w mieszkaniu, w którym doświadczały przemocy, choćby dlatego, że na przykład w tym mieszkaniu zamieszkują razem e, z e, rodziną i poprawcy. Tak? Więc co z tego, że my odizolujemy sprawcę przemocy, czyli dajmy na to, aby mówiąc tak starotkowo, awanturującego się pijanego męża, jeżeli w tym samym domu zamieszkuje jego wielopokoleniowa rodzina, która siłą rzeczy bardzo często no, y, y, nie jest absolutnie wsparcie dla tej ofiary przemocy, jest dokładnie odwrotnie, tak? Więc y, wszystkie te narzędzia, które y, y, służą izolacji sprawcy przemocy są oczywiście niezwykle istotne, y, natomiast są takie sytuacje, w których ośrodki dla ofiar przemocy nadal będą nam niezbędne. Więc jeżeli mówimy o tych specyficznych ofiarach przemocy, jakimi są kobiety starsze, które z niepełnosprawnościami, to znowu te, te ośrodki muszą być dostosowane do, muszą być dostosowane do ich potrzeb. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o pomoc dla kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami, czyli jeżeli chodzi o pomoc w ogóle kobietom ofiarą przemocy, to bardzo dużo mówi się na temat takiego ogólnopolskiego i całodobowego telefonu zaufania. Zresztą jak Państwo mieli okazję zapoznać się już z krajowym programem działań na rzecz równego traktowania, to jest to jeden z postulatów dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji z uwagi na płeć. Niemniej jednak i oczywiście ma to ten bałwór w stosunku do tych kobiet, które mają problemy w komunikacji, jak na przykład kobiety z niepełnosprawnościami, że on może być dla nich użyteczny, wyjątkowo na przykład kobiety głuche. Niemniej jednak zwracamy uwagę, że w ogóle wszystkie osoby zajmujące się udzielaniem pomocy dla ofiar przemocy powinny być wyczulone i przeszkolone w zakresie tych specyficznych potrzeb, w tym także te osoby obsługujące tą linię telefoniczną. I na koniec tej, tego wątku, czyli tego wątku dotyczącego kobiet starszych, kobiet niepełnosprawnych, chciałabym jeszcze wspomnieć o kwestii samodzielności. Wspominałyśmy już o tym, że w ogóle warunkiem skutecznej ochrony i wsparcia dla kobiet starszych i niepełnosprawnych jest zapewnienie im samodzielności. W naszej ocenie ten problem dotyczy w szczególności kobiet starszych i kobiet niepełnosprawnościami. Moja koleżanka wspominała już, że jednym z powodów bardzo istotnych, dla których kobiety starsze i niepełnosprawne rzadziej niż inne zgłaszają przemoc, jest właśnie jest to jeszcze bardziej szczególne uzależnienie od sprawcy. Jeżeli mówimy o kobiecie, która z racji swojej niepełnosprawności jest dużo mniej samodzielna niż inne, albo niekiedy w szczególnych przypadkach w ogóle niesamodzielna, to dla niej zgłoszenie przemocy, czy też tak samo kobieta starsza, to no nie jest zgłoszenie przemocy, czego konsekwencją może być na przykład aresztowanie bądź zamknięcie w więzieniu jej jedynego opiekuna, de facto wskazuje ją na całkowity brak jakiegokolwiek wsparcia. W związku z czym to szczególne zapewnienie samodzielności, w tym samodzielności finansowej, tym, tym grupom ofiar przemocy jest w naszej ocenie szczególnie istotnym. W naszym raporcie przedstawiamy kilka dobrych praktyk z tym związanych, ale oczywiście, oczywiście to nie wszystko. I to tyle z naszej strony. Ja bardzo przepraszam Państwa, że za ten mocno skrótowy obraz naszego raportu. Raz jeszcze bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z całością, czy to w wersji papierowej, czy to w wersji elektronicznej do strony na naszej stronie, ale na koniec chciałabym jeszcze prosić Państwa o pomoc Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Mianowicie, jak już wspominałam na początku, Rzecznik prowadzi badania antydyskryminacyjne i od tego roku zachęca do otwartego, też do otwartych konsultacji tematów badań antydyskryminacyjnych. Na naszej stronie w zakładce Równe Traktowanie pod hasłem Badania Antydyskryminacyjne możecie Państwo zgłosić wszystkie te tematy, które Państwa zdaniem są szczególnie istotne z obszaru równego traktowania do przebadania. 
Zachęcam Państwa do tego, dlatego że mogę zaręczyć, że traktujemy wszystkie te złożenia bardzo poważnie. Formularz jest prosty, wystarczy de facto podać temat i krótkie uzasadnienie tego tematu. Zaznaczam, że chodzi nam przede wszystkim, czy też wyłącznie o tematy dotyczące równego traktowania. Wskazać organizację, jaką się reprezentuje, bądź ośrodek naukowy i ewentualnie podać kontakt. Bardzo do Państwa do tego zachęcam, ponieważ naszym celem jest przede wszystkim przeprowadzenie takich badań i dotarcie do takich problemów, które są szczególnie istotne dla ofiar dyskryminacji, a także dla organizacji pozarządowych zajmujących się, czy pracujących z ofiarami dyskryminacji. Więc raz jeszcze zakładka równe traktowanie na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję. Jeśli możemy wyjść na jakieś pytania, to jesteśmy na to gotowi.